Oi gente, bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão, bem-vindos no outono alemão. Nós vamos trazer aqui também novamente imagens muito lindas para vocês no meio das informações transmitidas. Gente, a maioria dos não picados não vai mais mudar de ideia. Eu acho que depois de 20 meses tem as pessoas que decidiram, né? E claro que depende da situação do, da vida deles, né? Se eles são muito dependentes ou não do trabalho, etc. De muitas coisas, né? Mas cada vez mais, cada dia que passa, muitas pessoas que estavam até com o pé atrás tal, mas através de uh, uh, restrições, optaram por ser picados. Mas tem aqueles, onde eu também me incluo, que não querem deixar tirar o seu direito, de jeito nenhum. A grande maioria dos não picados, provavelmente, não será persuadida até uma picada corona. Esse é o resultado da maior pesquisa de pessoas não vacinadas já realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Opinião Força em Nome do Ministério Federal da Saúde. Claro, esse Ministério de Saúde deu a ordem de fazer essa pesquisa para saber exatamente quantas pessoas ainda não querem de jeito nenhum. E aí, dependendo disso, também vão colocar novas regras, claro, né? para também alcançar e incentivar essas pessoas também, gente. <risos> né? um, de acordo com a pesquisa, dois terços, 65% dos 3 mil entrevistados, disseram que definitivamente não seriam vacinados nos próximos dois meses. Quer dizer, Agora, nós vamos dizer, justamente agora, nesses meses mais mudança climática, né, indo para o frio e tal. 23% tendia a dizer que bastante não, apenas 2% dos entrevistados queriam ser vacinados em qualquer caso. De 3 mil entrevistados, 2% são 60 pessoas. Um, os 10 por cento restantes estavam indecisos ou foram considerados uma vacinação bastante possível posteriormente. Então, na verdade, são 360 pessoas que estão mais ou menos entre de querer se vacinar de qualquer jeito ou também ser bastante aberto ainda para ser vacinado. Segundo a pesquisa, que foi realizada entre o final de setembro e meados de outubro, os não vacinados dificilmente podem ser alterados. 89% dos entrevistados, por exemplo, disseram que não teriam qualquer influência sobre sua própria vontade de serem vacinados se as unidades de terapia intensiva alcançassem novamente seus limites de capacidade. Apenas 5% pensam que essa circunstância aumentará sua vontade de ser vacinado. Uma possível política estipulando que todas as restrições da corona seriam levantadas acima de uma certa cota de vacinação é vista por 86% como não tendo influência em sua decisão. 75% não seriam influenciados por recompensas para as pessoas vacinadas de acordo com as as pesquisas. Tais intensivos podem até ser contraproducentes. Por 18% disseram que as recompensas diminuíram sua vontade de serem vacinadas. Claro, né? se a gente oferece <risos> uma linguiça, um, uma entrada gratuita para o cinema, uma não sei o que, então cada vez mais as pessoas que de, do mesmo jeito já Ficam com o pé atrás, vão se perguntar por que, que oferecem tanta coisa para nós. Deve ter algo de, de estranho nisso tudo. Né? 
De acordo com a pesquisa, as medidas que exercem mais pressão sobre os não vacinados têm mais frequentemente um efeito negativo do que positivo sobre a disposição de vacinar. Isso se aplica por uma obrigação 3G no local de trabalho. É, 21% acharam isso negativo, 4% positivo. Ao autopagamento dos testes Corona, 22% acharam negativo, 3% acharam positivo. Ou a oferta de vacinação mais facilmente acessível sem marcação, 7% acharam isso negativo e 3% positivo. Para a grande maioria dos entrevistados, no entanto, as medidas e os desenvolvimentos consultados na pesquisa não têm impacto na prontidão da vacinação. Há, entretanto, uma exceção, uma exceção a aprovação de vacinas com mecanismo de ação clássico, como as chamadas vacinas mortas com patogênio, mortos poderia possivelmente mudar algo sobre a atitude negativa. Aqui, 56% disseram que sua vontade de vacinar aumentaria. Apenas uma porcentagem relativamente pequena de 36% disse que isso não influencia sua atitude em relação a uma vacina. De acordo com a pesquisa, os respondentes têm uma variedade de razões pelas quais não tomarão a vacinação contra o vírus. Particularmente, centrais são as dúvidas sobre a segurança da picada até agora disponíveis. Uma grande maioria ainda as considera insuficientemente testado, 74%. E teme danos e consequências a longo prazo. Além disso, existe um ceticismo quanto à eficácia, eficácia da vacina. Em particular, a grande maioria, 63% dos entrevistados, enfatiza que menos as pessoas vacinadas podem ser infectadas com corona e infectar outras que mesmo as pessoas vacinadas podem ser infectadas. Em parte, a mesma coisa que a gente sempre discute aqui novamente no canal. Essas observações nós também temos e levamos para vocês, né, para pensarem, para verem. É, também pedindo também sempre de novo os comentários de vocês para ver como vocês veem tudo isso, nós aqui, por exemplo, a, a minha esposa, por exemplo, é assim, da opinião, se fosse uma das vacinas antigas, né, que a gente conheceu e recebeu também na infância, ela também ia talvez abrir mais espaço para o pensamento de se vacinar. Né? Eu já sou diferente. Eu já penso, meu Deus, eu tenho tanta saúde, eu não me encontro na idade onde a maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, é, sofreu mesmo. Então, para mim, já não, não existe isso. Eu já sou, penso assim, meu Deus, eu, eu acredito na defesa do meu sistema imunológico. Claro que eu posso também estar enganado. Né? Mas eu, por mim, acho que me alimento saudável, acho que me movimento até, talvez não o suficiente, mas bastante. E é, me vejo dessa forma. Então, por isso, eu também não... Pelos dados também, até agora, não vejo a, a grande necessidade posso até concordar para uns e outros que se encontram num grupo de alto risco né? mas eu digo para pessoas jovens para pessoas saudáveis não sei, os dados 
não mostram que há tanta urgência. Né? Uh, agora, <risos> agora vocês vão em cima de mim, uns e outros, né? Uh, 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 uh. É, mas eu sou franco, né, gente? E também aceito a opinião de vocês, gente. Aceito. Se vocês pensam, um dos meus irmãos também foi picado, eu aceito a opinião dele, sem problema. Né? Pois é, gente. Um vídeo no meio do campo aqui, acho que as imagens também lindíssimas e as informações também bem interessantes sobre a pesquisa e que mostra que muitos dos que não querem ou ainda não forem, foram vacinados como eles pensam e logicamente né, que o Ministério da Saúde também vai tirar conclusões disso e provavelmente vai reagir nas próximas, nos próximos dias, talvez nas próximas semanas é, a isso um grande abraço gente ótimo domingo a todos vocês muito obrigado por estar aqui e pois é, sempre trazendo informações para vocês, um grande abraço até mais